Amigos yuticos, mis amigos yuticos, mira, oh, para hoy tenemos un video extraordinario sobre lo que es el colágeno y la elasticina. La elasticina es un producto que todas las personas lo están buscando hoy en día precisamente porque tenemos que retornar a lo natural. El cuerpo con el paso del tiempo va perdiendo su elasticidad, su colágeno y necesitamos nutrirlo y ayudarle con productos naturales. Esto es una pata, pie de vaca, de vacuno. Si la tocamos, no tiene grasa, mire, no tiene grasa, tienes como una babita y por esto es tan importante. La he tocado por todos los lados y no tiene grasa. Tiene unos huesitos, unos huesecillos, sí, por allá al interior, pero como muy pequeñitos porque todo esto es como blando. Esta parte es donde venía el casco, ya el casco se lo retiraron, ya esto está limpiecito, mire, aquí se ve ya. Todo esto es lo que contiene el colágeno. Porque si vamos a mirar, esto es duro, pero es al, al cocinarlo eso se vuelve blando. Entonces la idea es cocinarlo de tal manera que quede blando, blando, blando. ¿Cómo es el procedimiento? Lo vamos a cocinar en una olla a presión, si ustedes la tienen, como esta que les voy a mostrar. Tengo la fortuna de tener esta olla que es de las antiquísimas. Esta ollita pues ya viene por varias generaciones, fue necesario cambiarle esta tapa. Estos cauchitos, estos cauchos se consiguen en el mercado para reemplazarlos. Acá tiene una válvula de escape y aquí, por supuesto, otra. Yo creo que muchos de ustedes conocieron estas ollas. Si no tiene esta olla, no pasa nada. Entonces puede utilizar una olla común y corriente, ¿sí? con buena tapa. Lo que pasa es que la cocción va a durar mucho más tiempo. O de, eh, hay unas ollas a presión también, más modernas, que la puedes adquirir en el mercado. Esta es divina y para esto es espectacular. Lo importante de esta receta es que vamos a sacar colágeno y a la vez elastina. Porque se necesita sacar todo esto y esto lo hace solamente el calor. Entonces vamos a colocarla en esta olla con agua que la cubra. Bueno, lo hemos colocado acá en la ollita con agua. Lo tapamos y lo colocamos a un fuego moderado. No necesita, necesitamos que se cocine acá por espacio de unas 5 o 6 o 7 horas. Le podemos, cuando empiece a pitar, porque estas ollas pitan, le bajamos el fuego a, mi, a mínimo. A mínimo y lo dejamos que se cocine totalmente. No es solamente cocinarlo, es desfleírlo, es deshacerlo. Necesitamos que esté lo más disuelto posible. Que no le voy a agregar sal, ni azúcar, ni especias, nada, nada, nada. Porque esto es un colágeno natural 100%. No lleva ni nada, ni sales, ni aditivos, nada. Necesitamos que se cocine perfectamente. ¿Por qué? Porque como esto es colágeno totalmente puro, necesitamos que no tenga ningún sabor porque después lo podemos utilizar en recetas de sal, en recetas de dulce o para consumo. Es muy importante este colágeno por ser 100% natural ten, tener elastina, que es la que le da ese movimiento al cuerpo, permite que el cuerpo no, no se endurezca porque las arrugas eh, es precisamente por falta de esa elasticidad, entonces el músculo se con trae, se endurece el músculo y la piel lo que hace es forrar ese músculo que trae unas ondulaciones que son las arrugas. Esto lo que hace es suavizar, suavizar, llevarle esa elastina al, a los tejidos. Pues bien amigos, no lleva ningún aditivo para dejarlo completamente al natural. Eh, ¿Cuál es la diferencia con el colágeno que, hidrolizado? El colágeno hidrolizado es precisamente esto, eh, llevarlo a temperaturas, cocinarlo, llevarlo al fuego y luego eh, pulverizarlo. Aquí también, no en este video, pero les voy a enseñar a pulverizar este colágeno, es decir, que nos quede colágeno hidrolizado en casa. Son procedimientos sencillos, un poquito, pues, eh, muy artesanales, pero que traen mejores beneficios porque si compramos nosotros el colágeno, entiendan ustedes que el colágeno que compramos, la materia prima es la misma, 
es la misma, incluso estas de mejor calidad porque nosotros mismos revisamos el material, eh, sabemos que está completamente higiénico, eh, o sea, tiene mayores eh, características de seguridad porque lo estamos haciendo nosotros mismos. Y este no lleva ningún, ningún aditivo, ninguna condición acondicionador, es decir, ningún preservativo, porque la industria sí le toca agregarle preservativos para poderlo conservar por mucho tiempo y que no se vaya a dañar, que no vaya a ser propicio de hongos. Pues bien, amigos, este, este eh, colágeno, cuando lo vayamos a hidrolizar, a mí me gusta así agregarle un, un, pre, un preservativo que es el ácido acético, es un preservativo natural que se le agrega a la pulpa de las frutas o de varios alimentos para evitar que se moce, que salgan hongos, entonces el ácido acético. Les dejo ese nombre desde ya para que ustedes cuando vayan a las farmacias, a las droguerías, lo consigan. Es un frasquito que viene líquido. Entonces, pues amigos, vamos hoy a tener el colágeno y elastina 100% natural. Esto no tiene grasa, esto es puro colágeno. La gelatina o grenetina es colágeno también, es colágeno hidrolizado porque está seco, ha ido ya a temperaturas, ha pasado todo el proceso y que poco a poco nos están llegando a nosotros esos nombres tan rimbombantes, tan sofisticados, tan técnicos y estamos descubriendo que eh, estamos descubriendo las materias primas y las formas de nosotros poder prepararlo. Pues bien amigos, después eh, que esté, eh, les colocaré ahí la segunda parte. Y segunda parte ya cuando saque, mmm, para que ustedes vean la consistencia, eh, luego se puede incluso licuar, se puede colar y se puede, eh, si no lo vamos a util se puede utilizar inmediatamente y lo podemos guardar en el refrigerador, en cubitos y lo vamos utilizando cuando queramos. O si no, en polvo después de que lo hayamos pulverizado. Eh, por ahí en un video les he dado la técnica cómo pulverizar claras de huevo. Así lo pueden buscar, pulverizar claras de huevo de Lita Pinto. Y ahí ese procedimiento más o menos es similar para eh, hidrolizar este eh, colágeno de elastina 100% natural. Bueno, este colágeno, si ustedes lo sacan, incluso lo pueden dejar así con, con, tal cual, lo guardan en, en bolsitas pequeñitas de Ziploc y lo pueden agregar a sus caldos, a sus comidas, a sus natillas, porque como ven ustedes no tiene ningún sabor, ni de sal ni de dulce, sirve para todos. Eh, esto nos va a regenerar el cabello. Nos va a regenerar las articulaciones de las rodillas, de los codos. La piel, la piel es interesantísima porque la piel necesita elastina porque se va como resecando. Y acompañado de esto no olviden consumir muchísima agua porque es que el agua que permite que ese colágeno, ese poquito colágeno que nuestro cuerpo produce realmente recorra nuestro cuerpo. Mire que todo lo que está duro, tieso, se hablan con agua, con agua. Entonces, nuestro cuerpo también tiene que estar muy bien hidratado para permitir que nuestro cuerpo también esté flexible. Vamos a compartir el video porque no somos envidiosos, somos es generosos. Para recordarles, esto es lo que llamamos la pata de res o mano, o mano de res. Recuerden que hay champús, hay una cantidad de cosas de mano de res, ¿no? Pues esta es precisamente la mano de res o pata de res. Y pues como vuelvo y les digo aquí riéndome, que cuando uno compra el colágeno o el elastina o el colágeno hidrolizado, uno no sabe qué clase de colágeno es, si es de, perdónme, pero es un chiste, no sabemos si es de perro, de can, de burro, de vaca, de caballo, no sabemos. Entonces, este es más confiable porque lo estamos haciendo nosotros mismos. Bueno, amiguitos YouTube, YouTube, tenemos aquí la última parte del video que estábamos haciendo sobre colágeno y elastina 100% natural, natural, natural. Esta es la materia prima con la cual hacen el colágeno hidrolizado, etcétera, etcétera, todas estas sustancias que vemos en el comercio. Pues aquí les voy a dar la fórmula sin ser envidiosa, sino un gesto de generosidad. Vamos a entregarles cómo se procesa esto. Entonces yo les dije que tenía necesariamente que hacer dos videos. Este es para que ustedes 
miren cómo se hace esa, ese colágeno. Entonces, dijimos que eh, compramos la mano de res o pata de res, como la llamen, se la venden a uno completamente limpia y troceada. Eh, la puse a cocinar en una olla a presión, pero quiero advertirles que si la van a cocinar en olla a presión, la dejen por ahí unas dos horas y luego, como hay que dejarla muchísimo más tiempo, el resto de tiempo lo dejen con la olla eh, sin colocarle la presión, es decir, eh, casi que destapadita. Así lo cocinan para evitar un accidente. Bueno, acá ya tengo completamente cocinado o cocida la mano de res. Ahí tiene todavía los huesitos, pero está completamente deshecho. Miren, miren la consistencia. Es una consistencia fuerte, dura. Y aquí por encima viene como un aceitito. Ese es el famoso aceite de mano de res. ¿Qué tanto utilizan eh, este aceitito por acá? Un aceitito que yo ya lo... Este, mire, este, este de la cuchara. Ese es el aceite de mano de res que tanto se utiliza para el cabello y para otras, para cremas, etc. Bueno, ahora la sustancia, el colágeno, mírenlo. Este es el colágeno. Se puede ahora almacenar de diferentes maneras. Mire, de una mano de res sale bastantito. Como yo no le agregué ni sal ni dulce, entonces lo puede trocear y almacenar en bolsitas para agregarle a caldos, a sopas, etc. Pero si no, también se puede sacar por pedacitos. Uy, es que esto se pone bien algo duro. Puede mantener el congelado. Lo puede sacar así, mira, y lo licúa. ¿no? Lo licúa bien licuado, ¿sí? licuadito. O sea, primero lo puedes dejar a temperatura ambiente, pero esto no, nunca se va a, a volver agua o no. Esto siempre va a mantener, así sea la temperatura ambiente, va a mantener, como la gelatina. Igual, esto es la materia prima de la gelatina o grenetina. Entonces lo puedes licuar, ¿sí? Al licuarlo, el licuado es para poder que, que no se vayan huesitos o pedacitos que nos causen molestias. Y lo mismo, después viene el proceso de secado que en otro video les voy a enseñar para que ustedes vean cómo se puede mantener. Entonces, en el, en el que se licúa y para el proceso de secado, sí me gusta agregarle una media cucharadita de ácido acético, porque como va, lo vamos a mantener por fuera a temperatura ambiente, entonces para evitar que se nos vaya a estropear. No, esto hay que consumirlo pronto, ¿por qué? Pues es lógico, como es de origen animal, no tiene ningún proceso químico, pues lo mejor es consumirlo pronto, de eso se pueden hacer unas sopas deliciosas, incluso esto le puede echar a guisos, que es fantástico, y notará cómo es de beneficioso, cómo nuestras piernas, nuestras articulaciones se recuperan con gran facilidad. Pues bien amigos, Yutu Yutu, Lita Pinto siempre les trae a ustedes cosas maravillosas eh, para nuestra salud. No olviden, por favor, compartir el video. Muchas personas se lo van a agradecer. Sobre todo que a usted le llega videos porque hay gente generosa que se los ha compartido. De igual manera, esto es una red social y la red social se distingue porque compartimos, 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 compartimos. Muy bien, hasta otra próxima entrega de Lita Pinto.